总裁最近实在是太奇怪了，感觉好像完全变了一个。他不就是在烦黎特助的事吗？黎黎特助现在回来了，他的心情也该好了吧？我看未必，总裁这个状况我以前从来没有见过。黎特助这事儿也是罕见，突然杀了个河马枪，竟然把董事长都摆了一道。我估计董事长现在已经气得快中风了。嗯，那是，他跟董事长斗争的经验可不是一天两天喽。来来来，又有什么八卦，说来听一下呗。没有，我就是随口一说。哟，凭我俩的交情，你还有什么可隐瞒的？凭我俩的交情，有些话不该说，我还是不能说。行吧，你不说拉倒。我可是听了一整天的八卦，说的可难听了。谁呀、啊？李德忠。除了他还能有谁？不是吧？他这不是挺励志的屌丝逆袭吗？切，这种剧情电视上看看也就算了，这样发生在自己身边，没有人会真的开心。有人逆袭成功，就意味着有人失败，大家今后只会对他小心防范。现在人人都在说他心机深、手腕狠，是潜伏在办公室的伪装者，正担心哪天被他算计呢。你们这些女人心思真是够复杂的确实没想到，但是理所当然。你这么爱说谎，有戏剧性的人格也很正常。有戏剧性的人格，真是够了！我不想跟你说话。等等，我有事问你。总裁，海莲娜小姐在等您。叶叔，听说奶奶又把你聘回公司了，太好了，我就知道你最有办法了，对不对？是啊，所有人都知道我很有办法。怎么了，叶叔？你好像不太开心啊。我能怎么样？谁又能把我怎么样？我好着呢。谁惹到你了？你也找我了，你别跟我说话。我，喂。哎，有话快说。顾迪。奶奶，怎么是你啊？马上给我回来一趟！什么事儿啊？我，喂，喂。
才那种情况，你明知道董事长来者不善，你为什么还要故意顶撞他？所以刚刚那种情况，我就应该一言不发，任由他羞辱我吗？你这样做只会受伤了董事长。董事长，我是 CEO， 有执行管理权限。如果您不收回陈命，我会让李燕说三年后复职。你知不知道那个 c a r r i e 里就是李燕书啊？我不知道。真的？我真不知道。我今天也是去公司才知道的。他一回公司，你也回去了，难道他真是你唯一去公司的理由吗？您要是非这么想，我也没办法。混账！你可是我们顾家唯一的继承人，你就不能有点责任感吗？我怎么没有责任感了，奶奶？我最近工作的挺好的呀，您不是还要给我搞那个什么任职仪式吗？突然间就跟我翻脸了，把我给关起来，咱们到底谁没有责任感呀？你要是不跟那个臭丫头在一起，我怎么可能把你关起来？奶奶，李艳淑她到底怎么得罪您了？您怎么这么对她不满意呢？你是不是没脑子？当初她是怎么跟我讨价还价的？难道你都忘了？我是忘了，因为我根本就不知道这事儿啊。奶奶，您能不能别老在我背后做这些小动作呀？你，你给我回来！